குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்த்து சோசியல் சயின்ஸில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் ஹிஸ்ட்ரியில் செகண்ட் லெசன் பண்டைய கால நாகரிகங்கள் த ஆன்சியன்ட் சிவிலிசேஷன் அப்படின்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பழமையான காலத்தில் அதாவது இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறது நியூ மாடர்ன் ஏஜ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஆன்சியன் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்டைய காலத்தில் எப்படி நாகரிகங்கள் இருந்துச்சு மக்கள் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் என்ன உணவு பழக்கங்கள் என்ன எப்படிலாம் வேலைகள் பார்த்தாங்க என்னென்ன வேலைகள் பார்த்தாங்க அப்படின்ற பற்றியும் நம்ம இதில் முழுசாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பண்டைய கால சமுதாயங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் ரொம்ப மேம்பட்ட முறைகளில் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்க பார்த்தோன்னா பண்டைய காலத்தில் வேட்டையாடுதல் உணவு சேகரித்தல் இந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி ஆகும் என்ன பண்ணாங்கன்னா நன்கு திட்டமிட்ட நகரங்களையும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பொருள்களையும் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி படிப்படியாக என்ன பண்ணாங்க தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் அறிவியல் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணாங்கன்னா முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிது இந்த மாதிரியான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா சிவிலிசேஷன்ஸ் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் வரலாற்று அறிஞர்களும் கூட இந்த சிவிலிசேஷன் அப்படின்ற வேடை இதுக்காக தான் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பண்டைய கால நாகரிகங்கள் ஒரு முன்னேறிய மேம்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு அட்வான்ஸ்டு லைஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள நம்ம சொல்லலாம் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழலுக்கு பண்பாட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி தங்களை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றிக்க ஆரம்பித்தாங்க மனிதர்கள் எப்படி வாழணும் அவங்க வாழ்கிறதுக்கு தேவையான திட்டமிடல் முறைப்படுத்துதல் தனித்தன்மையை பேணுதல் குடியிருப்புகளை கட்டுறது சரிங்களா செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு அரசியல் அமைப்புகளை எப்படி சமுதாயத்தை உருவாக்குறது அரசியல் அமைப்பு மூலமாக அப்படின்றதையும் கற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் உணவுப் பொருள்களை உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க உற்பத்தி பண்ண உணவுப் பொருள்களை என்ன பண்ணாங்கன்னா சேமித்து வைக்கிறதுக்காக ஹியூஜ் பில்டிங்ஸ் அது கட்டிடங்களை கட்ட ஆரம்பித்தாங்க கட்டிடங்களை கட்ட ஆரம்பிக்கவும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கட்டிடங்களை கட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதிலே பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய எழுத்து முறைகள் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிலாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்டேஷன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இனோவேஷன்ஸையும் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்டைய கால நாகரிகங்கள் ரொம்ப வளர்ச்சியான ஒரு காலகட்டத்தை நோக்கி போய்கிட்டே இருந்தது ஸோ இதில் மிக முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா உலகத்தில் நான்கு நாகரிகங்கள் மிக முக்கியமானது எகிப்தியன் மசபட்டோமியன் சிந்துவெளி அதுக்கப்புறம் சைனீஸ் இந்த நான்கு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பழமையான நாகரிகங்கள் ரொம்ப புகழ்பெற்ற நாகரிகங்களாக சொல்லலாம் இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேட்டையாடுறதையும் அதுக்கப்புறம் உணவுப் பொருள்கள் சேர்க்கறதுலையும் ரொம்ப ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஒரு வேலைகளை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதே சமயத்தில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்துட்டு தொடர்மும் வச்சுருந்தாங்க கனெக்டிவிட்டியில் இருந்தாங்க இந்த சமயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய மக்களோடய என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கனெக்டிவிட்டியை வச்சுருந்தாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டிலையும் கூட என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய இது இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நான்கு நாகரிகங்கள் பண்டைய காலத்தில் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுது இந்த நான்கு நாகரிகங்களில் பார்த்தோன்னா என்னென்ன இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பற்றி நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது இது அப்படின்னா எகிப்தியன் நாகரிகம் எகிப்தியன் சிவிலிசேஷனை பற்றி இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த எகிப்தியன் சிவிலிசேஷன் எகிப்திய நாகரிகங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எகிப்த் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா பண்டைய கால நாகரிகங்களே ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நாகரிகம் எதுக்கெல்லாம் புகழ் பெற்றது பெயர் பெற்றது அப்படின்னா கட்டிடக்கலை வேளாண்மை கலை அறிவியல் கைவினை தொழில்களுக்கு ரொம்ப புகழ் வாய்ந்ததாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த எகிப்தியன் சிவிலிசேஷனை நம்ம வந்துட்டு சொல்லலாம் இந்த மோனமெண்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இதுக்காக என்ன பண்ண அப்படின்னா ரொம்ப புகழ் வாய்ந்ததாக இதை சொல்லப்படுது எகிப்து பா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா புவியல் ரீதியாக பார்ப்போம் நம்ம ஜியோகிரஃபிக்கலாக பார்ப்போம் எகிப்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் கார்னர் ஆப்பிரிக்கா காண்டினென்ட்டில் இருக்கேன் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தினுடைய வடகிழக்கு முனையில் இருக்குது இதனுடைய கிழக்கு பகுதியில் பார்த்தோன்னா ஈஸ்ட் பக்கம் செங்கடலும் ரெட்ஸியும் வடக்கு பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா மத்திய தரைகடல் மெடிடரேனியன் சியும் இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னா ஓடக்கூடிய நதி எது அப்படின்னா நைல் நதி நமக்கு தெரியும் நாகரிகங்கள் எப்போவுமே ஆற்றங்கரையில் தான் உருவாகும் அப்படின்ட்டு ஒரு தோன்றுச்சு அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருந்துருப்போம் ஸோ நைல் நதியினுடைய கரையில் தான் பார்த்தோம்னா நெகிப்தன் சிவிலிசேஷன் ஆரம்பித்தாங்க இந்த நைல் நதி எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா விக்டோரியா அப்படின்ற ஒர
இவங்களை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட கனெக்டிவிட்டியில் இருந்தாங்க கிரீக்ஸ் கிரீஸ்லேருந்து வந்தவர்கள் ரோம் இத்தாலியிலிருந்து வந்தவர்கள் ரோமன் அம்பரர் சொல்லுவோம் ரோமானியர்கள் இவங்களை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு கூட நெருங்கிய தொடர்புகளை வச்சுட்டு இருந்தாங்க சரி அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய அரசர்கள் சமுதாயம் அப்புறம் இவங்களுடைய நிர்வாக முறைகள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த அரசர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரசர் வந்துட்டு பாரவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்துட்டு கடவுளுடைய பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெய்வீக தன்மை கொண்டவராக இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பாராக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாராக்களுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா விசியர் அதுக்கப்புறம் கவர்னர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா விசியர் கவர்னர்ஸ் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் மேயர்ஸ் டேக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் இவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் உதவி பண்ணக்கூடிய ஆட்களாக இருந்திருக்காங்க சரி இவங்கள தொடர்ந்து பார்த்தோன்னா இவங்களுடைய சோசியல் சிஸ்டம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சமுதாய அமைப்புகளில் பார்த்தோன்னா சமுதாய அமைப்புகளில் நிறையா நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதில் பார்த்தோன்னா கல்வெட்டுவர் ஸ்டோன் கல்ச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேசன் வேலை பார்க்குறவங்க பாட்டர்ஸ் மண்பாண்டம் செய்வார்கள் கார்பெண்டர்ஸ் தச்சர் அதுக்கப்புறம் காப்பர் ஸ்மித் கோல்ட் ஸ்மித் பேசன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் செம்பு வேலை செய்வோர் தங்க வேலை செய்வோர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா சமுதாயத்தில் இருந்தாங்க இப்படி தான் இவங்களுடைய சமுதாயம் அப்படின்றது இருந்துச்சு நிலம் மொத்தமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருக்கு சொந்தமானதாக இருந்ததுன்னா அரசருக்கு சொந்தமானதாக இருந்துச்சு அடிமை முறை ஸ்லாவஸ் அப்படின்ற மெத்தட் இங்கே இல்லவே இல்லை இந்த விசியர் அப்படின்ற பார்த்தோன்னா அரசருக்கு அடுத்தபடி இருக்கக்கூடியவர்கள் டெரிட்டரிஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க மாகாணங்களை பார்த்துக்கூடிய ஆட்கள் இந்த எகிப்தியர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருந்ததுக்கு அப்புறம் மறுவாழ்வு உண்டு அப்படின்றதுல ரொம்ப நம்பிக்கை மிகுந்தவர்களாக இருந்தாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா இறந்த உடல்களை பாதுகாப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா போன ஆன்மா திரும்ப வந்து அதனுடைய உடலில் தேடும் அப்படின்றதுக்காக இறந்த உடல்களை பதப்படுத்தி வச்சாங்க அதுக்கு மம்மிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேர் சொல்கிறாங்க மம்மி ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உடலை வச்சு அது மேலே ஒரு சமாதி கட்டுவாங்க அது பிரமிடுகள் அப்படின்ற ஒரு ஷேப்பில் நம்ம சொல்லிட்டுருக்கோம் பிரமிடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது சமாதிகள் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த ஒரு பிரமீடு யார் அப்படின்னா டூடகாமன் அப்படின்ற ஒரு அரசர் உடையது இவர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சவர் இவருடைய சமாதி தான் பா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லக்சர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்குது எகிப்தில் லக்சர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது இவருடைய சமாதியிலேருந்து ஒரு தங்கம் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட முகமூடி எடுத்திருக்காங்க அது பார்த்தோன்னா ரொம்ப விலை உயர்ந்த கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப புகழ் வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுது ஸோ அந்தளவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மன்னர்கள் ரொம்ப செழிப்பாக வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுடைய விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேடு எப்படி இருந்துச்சு விவசாயமும் அதுக்கப்புறம் வேளாண்மையும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பற்றியே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்க விவசாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் வந்துட்டு பயிரீடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு கோதுமை பார்லி அதுக்கப்புறம் தானியங்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் காகித நாணல் பருத்தி இதையெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இதில் காகித நாணல்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காகிதம் தயார் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வீடுகளில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மாடுகள் செம்மறி ஆடுகள் அதுக்கப்புறம் வெள்ளாடுகள் பன்றிகள் இதையெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வளர்த்துருந்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டு விலங்குகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா நாய்கள் பூனைகள் குரங்குகள் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வளர்த்துருந்துருக்காங்க இவங்க யார் கூடலாம் வந்துட்டு வணிக உறவு வச்சுக்காங்க அப்படின்னா லெபனன் கிரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபெனிஷியா பாலஸ்தீனம் சிரியா இவங்க கூட வணிக உறவுகளை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ இவங்களுடைய வணிக உணர்வு வணிக உறவு மேம்பட்டதாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருந்திருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வணிக உறவு மூலமாக தங்கம் வெள்ளி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தந்தம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தானத்திலேருந்து லாபிஸ் லாஸ்லி அப்படின்ற ஒரு நீல கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைதூரியர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வாங்கியிருந்திருக்காங்க இது ரொம்ப விலை மதிப்பற்றதாக சொல்லப்படுது இவங்களுடைய கலையும் கட்டடக்கலையும் பார்த்தோன்னா எகிப்தியர்கள் கட்டடக்கலைக்கு ரொம்ப பெயர் பெற்றவர்கள் இங்கே பார்த்தோன்னா சித்திர வடிவில் உள்ள எழுத்து முறைகளை பின்பற்றினாங்க இவங்களுடைய சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் புடைப்புகள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பகல் புகழ் வாய்ந்ததாக இருந்துச்சு எல்லா நேரங்களிலையும் பெரிய அளவில் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு எகிப்தியர்களுடையது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இவங்களுடைய நினைவு சின்னங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரமிடுகள் அப்படின்னு தான் இவங்களுடைய நினைவு சின்னங்கள் இந்த பிரமிடுகள் அதிக அளவில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரோ அப்படின்ற இடத்துல கேரோ அப்படின்ற
பல கடவுள் வழி ஓகே பல கடவுள் வழிமுறைகளை இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பின்பற்றியிருக்காங்க இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமோன் ரே சேத் தோத் ஹொராஸ் அனுபீஸ் அப்படின்ற கடவுள்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு கும்பிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா சூரிய கடவுளில் இருக்கக்கூடியவர் ரே இவர் தான் வந்துட்டு முதுமையான கடவுளாக சொல்லப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் ரே அப்படின்றவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அமோன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க எங்களுடைய தத்துவம் அறிவியல் இலக்கியம் இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடுகளாக சொல்லப்படுது இந்த பிலாசபி சயின்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்களுடைய எழுத்து முறைகள் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்ததாக இருந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ எங்களுடைய அறிவியல் இலக்கியம் தத்துவம் வானவியல் கணிதம் அளவீடு இதிலெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க ரொம்ப கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்காங்க சரிங்களா இந்த இவங்க பார்த்தா ஸ்கல்ப்சர் பெயிண்டிங் கவுர்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸ் இதில் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவர்கள் இருந்திருக்காங்க எங்களுடைய பிரமீடில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களுடைய மோனமெண்ட்ஸ் எங்களுடைய நினைவு சின்னங்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் இவங்க எந்த அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியுது சரிங்களா அது இல்லாமல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க சண்டையல் வாட்டர் கிளாக் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் இதையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோலார் காலண்டர் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது சூரியன மையமாக அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு நாட்காட்டி உருவாக்குனாங்க அதில் முப்பது நாட்கள் கொண்ட பன்னிரெண்டு மாதங்களை உருவாக்குனாங்க வருஷத்தினுடைய கடைசியில் ஐந்து நாட்களை சேர்த்துக்குவாங்க இது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்பே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு காலண்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இலக்கியங்களில் இவங்க பெரும்பாலும் நிறைய படைப்புகள் பண்ணுவாங்க இதில் எதை பற்றியெல்லாம் எழுதுவாங்க அப்படின்னா இலக்கியங்களில் பெரும்பாலும் பார்த்தோன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரானமி மெடிசின் மேஜிக் அதுக்கப்புறம் லிஜியன் இதை பற்றின தகவல்கள்லாம் எழுதுவாங்க கணிதம் வன் வானவியல் மருத்துவம் மாந்திரீகம் அதுக்கப்புறம் மதம் இதை பற்றி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எழுதுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஓவியம் திட்டுறது சிற்பம் பண்ணுறது மண்பாண்டம் செய்தல் இசை நெசவு இதுலேயும் கூட இவங்க கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்காங்க இவங்களுடைய ரைட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எழுத்து முறைகள் ஹைரோ கிளிப்பிக்ஸ் அப்படின்ற எழுத்துக்களை பயன்படுத்தினாங்க இந்த ஹைரோ கிளிப்பிக்ஸ் அப்படின்ற எழுத்து முறைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு சீல் அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட்லாம் சீல் வச்சுலாம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா நம்ம சீல் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதான் வந்துட்டு இந்த ஹைரோ கிளிப்பிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்களுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து வடிவங்களில் இருக்கும் பொம்மைகளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பொதுவாக புக்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்னொரு எழுத்து முறையை பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கு பேர் ஹெரடிக் அப்படின்ற ஒரு எழுத்து முறை அதை பிக்டோகிராஃபு சிக்டோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சித்திர சித்திர எழுத்து வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிமு மூவாயிரத்துக்கு முன்னாடியே உருவாக்கப்பட்டது இதெல்லாம் ஏராளமான புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இப்போ இந்த புத்தகங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லண்டனில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் மியூசியத்தில் வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ எகிப்தியர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா புகழ் வாய்ந்தவர்களும் புகழ் பெற்றவர்களும் இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உலகுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியனாக மையமாக கொண்ட ஒரு நாட்காட்டியை உருவாக்குனாங்க சோலார் கலண்டரில் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பிரமீடுகளை கட்டினாங்க இதிலிருந்து அவங்களுடைய மேக்ஸும் அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட்டும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அவங்களுடைய திறன்களை தெரிஞ்சிக்க முடியும் நில அளவை காகித கணிதத்திலையும் எங்களுடைய திறன்களை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க ஹெரோ கிளிப்பிங்ஸ் அப்படின்ற குறியீடுகளை பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்து முறைகளை இவங்க பின்பற்றி இருந்திருக்காங்க இருந்த உடல்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களை புது முயற்சிகளை மேற்கொண்டு நமக்கு புது விஷயங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா எகிப்தியன் சிவிலிசேஷனில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கற்றுக்கிறோம் ஸோ உலகுக்கு இவங்க இதெல்லாம் கொடுத்த நன்கொடைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சொல்லலாம் எங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதோட எகிப்தியன் சிவிலிசேஷன் அப்படின்றது க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ அடுத்து நம்ம மெசபோட்டோமியன் சிவிலிசேஷனை அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் த